I congratulate everybody with the feast of the exaltation of the um, cr cross of the Lord. Это один из великих двенадцати двунадесятых праздников в году. It is one of the twelve great uh, feasts of the year. И в этот день мы особым образом почитаем крест Господень, его страдания, его распятие и смерть Христа. And on this day we have a special commemoration and veneration of his uh, passion and, uh, and death on the cross. И как с вами мы должны праздновать, как мы должны проходить эти святые дни? And what is the best way for us to celebrate, to live through those uh, uh, holy days? Слово праздник происходит от слова праздновать. The word holy day in Russian means um, to do nothing. Это значит, что мы с вами не должны заниматься никакими посторонними делами, оставаться без дел в праздности. It means that we need to stay, uh, to spend the day without uh, working, but uh, be um, in exaltation of celebration. И вот мы слышали сегодня послание апостола Павла, как он говорит, что такое крест. And in today's, in the um, epistle reading uh, of Apostle Paul, we heard what he says by what the cross is. Безумием проповеди называет он Крест для иудеев соблазн, для еленов безумие. He calls that we <coughs> preach the cross to the Jews a stumbling block and to the Greeks foolishness. И в каждом из нас существует, происходит эта борьба. And uh, there is uh, this fight and struggle in each of us. Между новым человеком и ветхим between an old man and a new, new man. И вот для этого ветхого человека это безумие, крест и проповедь и Евангелие. So for that old man in us, this is the foolishness, the gospel preaching, the Christ and um, the gospel itself. Новый человек в нас, он говорит, как я буду праздновать этот праздник? A new man asks in us, how can I celebrate this day? Я не буду занимать себя никакими делами и только посвящу этот день единственно Богу, единственно молитве. I will not be occupied with any businesses or things during the day, but only spend the day devoted towards God and praying. Но верхний человек говорит, что это за безумие? But an old man says in us, what the foolishness is it? Столько дел нужно сделать полезных, и этот день он будет потерян, пройдет даром, если я так поступлю. There are so many useful and good uh, things uh, to be done, and uh, you cannot just waste the day without anything doing. Вот как рассуждает ветхий человек, для него молитва, для него пребывание с Богом, это... That's what an old man thinks, that uh, spending time and day with God through praying is a waste of time. But for a new man, this is... This means to leave all the things, to leave the world and attach, attach your mind and heart towards God. И вот кто победит в нас, этот ветхий человек или новый, от этого будет зависеть наше духовное преуспение. And what kind of a man, an old or a new, will win in us, will depend and influence um, and impact the... Um, our process of salvation. Ум наш постараемся пригвоздить ко кресту вместе со Христом. Let's try to nail our brain to the cross, our to mind. our mind uh, uh, to the cross with Christ. Чтобы он весь день пребывал в ранах гвоздиных, там, и где копием было, были прободены ребра, 
целый день неотходно ум должен быть там. For our mind to spend all day uh, uh, being on the cross, being nailed, being crucified all day long with Christ. Вот это будет победа нового человека. This will be the victory of a new man. Но что делать, если мы нам нужно идти на работу некоторым? Да, не у всех есть возможность. But what shall we do if we have to go to work? Because no, not everyone has this opportunity to stay home. Дано человеку послушание. Например, говорится, кто на послушании, истинно послушание исполняет, того ум свободен. A man um, has given um, Obedience. Uh, so if you truly follow the obedience, then your mind is free of anything. For those who are in monastery, sometimes uh, they say it is not possible to do the Jesus prayer if you are in some sort of service or obedience освобождает нас от попечения. Вот нам сказали, и мы делаем это не потому, что мы хотим или мы увлечены, а потому что это нам дано такое дело. И оно позволяет нам молиться, оставлять ум праздным, заниматься духовным. Because obedience frees us from doing what we should be doing and what we have been told to do and We don't care about the tasks. We just do it automatically, and our mind is free to be praying. Так вот, если нужно кому идти на работу, насколько это возможно, относитесь к своей работе как послушание. So, but if you have to go to work, uh, treat that uh, thing as obedience. И тогда ум ваш останется свободным и сможет пребывать со Христом. In that case, your mind will stay free and remains will remain free and will be attached to God. Но для этого нужно работу свою выполнять бесстрастно, как послушание. But in that case, uh, while working, you have to do the process without uh, passion, just as obedience. Без рвения, без особого какого-то увлечение или пристрастие, а как данную работу от Бога самого. Without any passion, without uh, but do it as a task given to you on this day. Господь доброзумит нас всех и поможет нам пребывать с Ним в этот день и силой креста своего сохранит нас от всякого зла. When God enlighten and uh, teaches teach us to spend this day uh, speculating about Him and with the power of His life-giving cross, uh, let Him save us.